Now, let's answer questions from one of our followers na sinisend ito sa ating FB page na Free Reviewer is managed by Leonalyn. At ang video nito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ito pa namang mga percentage, mga kahalintulad nito, ay hindi yan nawawala sa mismong civil service exam. At sa mga magtitake ng college entrance test, yung mga ganyan, importante ding malaman nyo kung paano ito isolve. At mayroong mga kahalintulad nito. Number one, Emily promised to give Faye, I don't know kung tama ba itong pagka-pronounce ko dito sa name na to, 5% of her commission. 5% ibibigay daw nitong si Faye. She got, she just got a 20% commission from the house and lot she sold worth 1,600,000 pesos. How much should she give Faye? Paano kaya ito i-pronounce, no? So, anyway, ganito lang siya kasimple. 5% of 20% of dito sa 1,600,000 pesos. At ito na yung sagot. Paano isolve? Laging tandaan lahat ng mga may percent sign Ang ibig sabihin nito kapag percent means per 100. So therefore, itong 5% natin, this is 5 over 100. Itong 20% means 20 over 100. Pariho lang yan sa 0 0.05, 0 0.2. Now focus tayo dito sa fraction. Merong dalawang zero sa baba. So, cancel yung dalawang zero dito sa ating million. Meron pang dalawang zero dito sa baba. Cancel din yung dalawang zero pa na nandyan. By the way, yung of, bago ang lahat pala, yung of multiplication kasi yan siya. Tapos, yung 1,600,000 uh, 1, natin. Nag-solve na pala ako. Hindi ko pa nakopya ang lahat. So anyway, yung apat na zero na nandito, apat din ang i-cancel out natin dito. So ang natitira na lang, 5 times 20 times 160. So meron tayong dalawang zero, kopyahin muna natin yung dalawang zero na yan. 5 times 2, that is 10. So meron tayong idagdag na isang zero. Then kopyahin na lang itong 16. Ang sagot dito ay 16,000. Di ba kakaiba yung pagka-solve ko? Kung nag-gets nyo yun, yun yung parang shortcut na rin yung pagka-solve na yun. So, isa pang paraan. Meron tayong percent sign. At isa pang percent sign. So, dalawa ang percent sign. Ibig sabihin yan, apat na zero ang i-cancel natin dito. 1, 2, 3, 4. So, ito lang ang i-multiply natin. 5 times 20 times dito sa 160. Ang sagot dyan ay 16,000. Yan na yung sagot. Ma'am, paano yung, di ba, pag percent, mag-multiply ka ng percent, i-convert natin to decimal? Now, this is our solution number 3. Convert natin to decimal. So, 5%, i-move lang natin yung decimal Twice to the left side, 1, 2, at yung space lagyan ng 0, so itong 5%, this is 0 0.05. Ang of multiplication, 20%, yung decimal i-move natin twice to the left side, 1, 2. So therefore, this is 0 0.2. Ignore mo na yung last 0 na yan. Next, yung of multiplication, kopihain si 1,600,000. Ngayon, ito naman yung paraan sa pag-solve natin o pag-multiply natin na meron tayong mga decimal numbers at meron tayong mga zero sa dulo dito. Ang gagawin lang natin, i-count natin yung mga numbers after sa decimal. So, ito yung mga decimal natin. Ilang numbers dyan after sa decimal? Meron tayong 1, 2, 3, tatlo. So, tatlong zero din ang i-out natin dito. By the way, kulang to na isa pang zero. So, this is 1, 2, 3. So, ang natitira na lang. At yun ang i-multiply natin. Itong 
5 times 2 times 1,600. Kung yan ang i-multiply mo, ang sagot dito ay 16,000. Next, number 2. Only 2% 2 of 121,450 nursing licensure exam takers in the Philippines passed the exam. How many passed the exam? Ganito lang siya kasimple. 2% of 121450 ay nakapasa sa exam. Pass the exam. 2% means 2 over 100. Ang of multiplication, kopyahin lang natin ito. So, pwede na tayong mag-multiply. I-cancel mo na natin yung isang 0 sa taas at sa baba. So, ito lang yung i-multiply natin ng 2. So, madali na lang. This is 24290. Ngayon, wag mong kalimutan na meron ka pang isang 0 sa baba. Bali, ito ay over 10. Meron ka pang 10 kasi. So, isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Ang natitira na lang ay 2429. Kaya ang sagot dito, 2429. Otherwise, depende sa inyo kung itong 2% gawin mo siyang 0 0.02 tapos i-multiply dito sa 121,450. Depende pa rin yan sa inyo. At ang sagot dito ay ito pa rin 2,429. Next, number 3. Kung nag-gets niyo kung paano isolve yung number 1 at number 2, madali na lang sa inyo itong number 3. Jeff gets a 2.49% discount every time he buys Nestle products. Last week, he bought Nestle products worth million yan mahigit. How much was his discount and how much should he pay? Now, comment kung anong sagot nyo dito. Hindi ko na to isolve. Tandaan na itong 2.49%. 49% yan yung discount. So, 2.49% of dito sa 1,012,340 tapos mayroon pang sintavo na 24. Yan yung discount. Now, kung ano man yung sagot dito, since ito yung discount, kung ano mang sagot dito, yan din ang Pang minus natin sa mismong kabuuan para masagot din itong tanong na how much should he pay. Now ngayon kayo na ang mag-solve nito. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.